தீர்மானத்தை தவிர்க்க முடியுமான்னு சென்னையிலிருந்து ராஜகுமரன் கேட்டிருக்காங்க முழுக்க முழுக்க தவிர்க்க முடியுமானா இல்லை ஆனால் என்ன பண்ணினா அதனுடைய பாதிப்புகளை குறைக்கலாம் முதல்ல இந்த எலும்பு தேய்மானம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்க்கலாம் சாதாரணமாக சில பெயர்களை பயன்படுத்துவோம் ஆஸ்டியோபொரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆஸ்டியோபொரோசிஸ் ஆஸ்டியோனா எலும்புன்னு அர்த்தம் பொரோசிஸ் போரஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த ஓட்டை ஓட்டையாக இருக்கக்கூடியதுக்கு போரஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எலும்பில் நிறைய ஓட்டைகள் ஓட்டைகளாக வந்து அந்த எலும்பு அதனுடைய அடர்த்தியை இழந்து விடுகிறது அதுதான் எலும்பு தேய்மானம் இது ஏன் வருகிறது அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் நடக்கிற சில இயற்கையான ப்ராசஸ் இப்போ உடம்பில் என்ன நடக்கும்னா நம்மக்கிட்ட எலும்பு இருக்கு இல்லையா எந்த எலும்பாக இருந்தாலும் நம்முடைய ஆயுள் முழுக்க எலும்பில் இருக்கிற அந்த எலும்பு பொருள் கால்சியம் ஃபாஸ்ஃபேட் இதெல்லாம் சேர்ந்து உருவாகி இருக்கிற அந்த எலும்பு பொருள் அங்கேருந்து எடுக்கப்படும் எடுக்கப்படும்னா இட் வில் பி அப்சார்ப் இட் வில் பி ரிமூவ்ட் அண்ட் அப்சார்ப் அப்படியே அப்சார்ப் ஆகாது அங்கேருந்து ரிமூவ் ஆகி அது அதனுடைய அந்த கெமிக்கல்ஸாக அது உதிர்க்கப்பட்டு அது அப்சார்ப் ஆகும் திரும்பியும் புதுசாக கட்டுமானம் ஆகும் இது இயற்கையாக உடம்புக்குள்ளே நடக்கக்கூடியது ஒரு சுவர் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போமோ அந்த சுவரில் இருக்கிற பொருளெல்லாம் எடுத்துட்டு திருப்பியும் கட்டும் உடம்பு இந்த ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ரைட் இந்த ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அப்பப்போ கொஞ்சம் எடுக்கப்பட்டு மீண்டும் கட்டப்படுகிறது இப்போ இந்த ப்ராசஸில் மறுபடியும் கட்டப்படுவது குறைந்து போய் அதனோட ரேட்டு குறைஞ்சி போய் உறிஞ்சப்படுகிற அந்த ரேட்டு அதிகமாச்சுன்னா என்ன ஆகும் இதனுடைய வேகம் இந்த வேகமும் கட்டப்படுகிற வேகமும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதனுடைய அந்த ரேட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ரேட் அட் விச் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் அது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஆனால் என்ன ஆயிடும்னு சொன்னால் இல்லை கட்டுமானம் அதிகமாச்சுன்னா சின்ன வயசில் அதுதான் கட்டுமானம் அதிகமாச்சுன்னா எலும்பு சைஸில் பெருசாகும் நீளத்தில் பெருசாகும் இப்போது அடல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் குறைந்தபட்சம் இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்ததுனா தான் இந்த எலும்போட டென்சிட்டி அப்படியே இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் இங்கே அப்சார்ப் ஆகுது இங்கே திருப்பி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகுது இப்போ இந்த ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் குறைஞ்சி போச்சு அப்சார்ப்ஷன் அதிகமாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் எடுக்கப்பட்ட எலும்பு திரும்பியும் வைக்கப்படவில்லை அப்படிங்கும்போது அந்த அடர்த்தி குறைகிறது அதனால தான் அதில் அங்கங்கே ஓட்ட விழுந்த மாதிரி இருக்குது இந்த எலும்பில் உள்ளுக்குள்ள பிளேட் பிளேட்டாக அப்படி குறுக்கும் நெடுக்குமா இருக்கும் அந்த பிளேட்ஸில் திருப்பி அது ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகலைன்னா அங்கங்கே 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 ஓட்ட மாதிரி இருந்து அது போரஸாக தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய அடர்த்தி குறைஞ்சி போனதுனால எலும்பு மிக சுலபமாக உடைந்து போகும் இது வயது ஆக ஆக ஆஸ்டியோபொரோசிஸ் வந்து கொண்டே இருக்கும் காரணம் என்னென்னா இந்த ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொன்னோம் இல்லையா இந்த ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வயது ஏற ஏற கொஞ்சம் குறையும் இயல்பாகவே ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரேட்டு கொஞ்சம் குறையும் ஆனால் நாம் என்ன பண்ணலாம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த அபாயங்கிற ஃபேக்டர் வயது முதிர 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 ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரேட்டு குறையும்னு நமக்கு தெரியும் அப்போது அதனால் வரக்கூடிய பாதிப்புகளை எப்படி குறைப்பது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சில விஷயங்களை நாம் கையாண்டோம்னு சொன்னால் அந்த பிரச்சனை வராது இப்போ பெண்களுக்கு ஆஸ்டியோபரோசிஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் என்ன காரணம் எப்போ எஸ்பெஷலின்னு பார்த்திங்கன்னா மாதவிடாய் நின்ற பிறகு மெனோபாஸ்னு சொல்கிறோமே அந்த மெனோபாஸுக்கு அப்புறம் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் ரேட் அதிகமாகும் காரணம் என்னென்னா அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு இருந்த ஹார்மோன்ஸ் காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த ஹார்மோன்ஸ் குறையும் போது அவங்களுக்கு ஆஸ்டியோபரோசிஸ் அதிகப்படும் அதனால தான் பல பெண்கள் நாற்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேலே திடீர்னு அவங்களுக்கு ரொம்ப முதுகு வலி அவங்களுக்கு ரொம்ப மூட்டு வலி அதெல்லாம் வரக்கூடியதற்கு காரணம் அந்த போஸ்ட் மெனோபாசல் ஆர்த் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் அதே மாதிரி ரொம்ப உடம்பு சைஸ் பெருசாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் வரும் என்ன காரணம் அவங்களுடைய அந்த மொத்த வெயிட்டையும் எது தாங்கிக்கணும் இந்த உடம்போட வெயிட்டை நம்முடைய எலும்பு கூடு தான் தாங்குகிறது நம்முடைய முதுகெலும்பு குறிப்பாக நம்முடைய கால்கள் கால்களில் இருக்கிற மூட்டுகள் இதெல்லாம் அந்த வெயிட்டை தாங்கணும் இப்போ நீங்கள் வீட்டில் ஒரு பொருள் வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மேஜை வச்சுருக்கீங்க அந்த மேஜைக்கு நாலு கால் இருக்குது அந்த நாலு காலும் தான் அந்த வெயிட்டு மொத்தத்தையும் தாங்கணும் இல்லையா 
இப்போ அந்த வெயிட்டை ஏற்றிக்கிட்டே போனீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஒரு மேஜையில் இருக்கிற நாலு கால்களுக்கு அதுக்கு என்ன வெயிட்டோ அது இல்லாமல் அத மாதிரி அந்த மேஜை பலகையை ஒரு எட்டு மடங்கு ஏற்றினீங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த கால் முறிஞ்சு போகும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இப்போ உடம்பு வெயிட் அதிகமாகும் போது அந்த வெயிட்டை இந்த போன்ஸ் தான் தே பேர் த வெயிட் அப்போது திருப்பி இந்த கட்டுமானம் இந்த வெயிட் ரொம்ப தாக்கிறதுனால அந்த மீள் கட்டுமானங்கிறது குறைஞ்சிரும் அப்பவும் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் வரும் சில குறிப்பிட்ட இனத்தவர்களுக்கு குறிப்பாக பார்த்தோம்னா ஆசிய கண்டத்தை சேர்ந்த பெண்களை இது அதிகமாக பாதிக்கிறது ஈஸ்ட்ரஜன் டெஸ்டோஸ்டிரான் ஆண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டெஸ்டோஸ்டிரான் அப்படிங்கிற அந்த ஹார்மோனும் சரி பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஈஸ்ட்ரஜன் இந்த ரெண்டு ஹார்மோனும் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையிலேயே சில பேருக்கு கொஞ்சம் லோ லெவலாகவே இருக்கும் அவங்களுடைய ஹார்மோன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை வேறு ஏதாவது காரணத்தினால அவர்களுக்கு ஹார்மோன்ஸ் குறைஞ்சி போச்சுன்னா அப்பவும் அவங்களுக்கு ஆஸ்டியோபரோசிஸுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் சில குறிப்பிட்ட நோய்கள் அவர்களுக்கு இருந்தால் என்டோக்ரைன் நோய்கள் இப்போ தைராய்டில் ஏதாவது பிரச்சனை அந்த மாதிரி என்டோக்ரைன் பிட்டியூட்ரி இந்த மாதிரி அட்ரினலின் இப்படிப்பட்ட எண்டோக்ரைன் உள் சுரப்புகள் நாளமில்லா சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான கிளான்ஸில் ஏதாவது நோய்கள் இருந்தாலோ இல்லைனா அவங்களுடைய ஊட்டச்சத்து செரிமான மண்டலத்தில் என்ன ஆகும்னா நம்ம ஊட்டச்சத்து உறிஞ்சப்பட வேண்டும் உள்ளே அப்சார்ப் ஆகணும் சில பேருக்கு சில குறிப்பிட்ட ஊட்டச்சத்துக்கள் அப்சார்ப் ஆகாது அவங்களுக்கு அதுவே ஒரு நோயாக இருக்கும் சில குறிப்பிட்ட நோய்களில் பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின் பி அப்சார்ப் ஆகாது சில பேருக்கு அப்போ அந்த மாதிரி நோய்கள் இருக்கக்கூடியவர்கள் ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த நோய் இல்லை புற்றுநோய் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஆஸ்டியோபரோசிஸ் அதிகமாக வருவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு சில வகையான மருந்துகள் சாப்பிடக்கூடியவர்கள் சில குறிப்பிட்ட மருந்துகள் நாட்பட்டு சாப்பிடுவார்கள் இப்போ டிப்ரெஷன் மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறவங்க அந்த டிப்ரெஷன் போகிறதுக்காக ஆன்டி டிப்ரெஷன் மருந்துகளை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி சில வகையான ஹிருதய நோய்களுக்கு இதய நோய்கள் வரும்போது அதுக்கு இந்த ப்ரோட்டீன் பம்ப் இன்ஹிபிட்டாஸ் சாப்பிடுவாங்க இன்னும் சில பேர் கேன்சர் நோய்க்காக மருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ நாட்பட்ட மருந்துகள் சில வகையான மருந்துகள் அந்த மீள்கட்டுமானத்தை குறைத்து விடும் அப்போவும் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் வரும் இது தவிர நிறைய மது அருந்துதல் ஆல்கஹால் அபியூஸ் புகைப்பிடித்தல் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியே இல்லாமல் உட்காந்துருக்கிறது இந்த செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரியான வேலை அவங்களுடைய பணி காரணமாக கூட அவங்க அந்த மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கலாம் ஆனால் அந்த செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைலில் வெந்த த போன்ஸ் ஆர் நாட் ஸ்டிமுலேட்டட் ஆடிக்குவேட்லி அப்பவும் அவங்களுக்கு ஆஸ்டியோபரோசிஸ் வருவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு அப்போ இதையெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா நம்பர் ஒன் நம்முடைய கால்சியம் நாம் உட்கொள்கிற அளவு சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஏன்னா உடம்பில் மொத்தத்தில் கால்சியம் பல இடங்களில் தேவைப்படுது போனில் மாத்திரம் போனில் இருக்கு கால்சியம் ஆனால் கால்சியம் எங்கெல்லாம் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கையை எப்படி மடக்கி நீட்டுறோன்னு வைங்க நம்ம தசை தசை சுருங்கி விரிகிறதா இல்லையா அதுக்கும் கால்சியம் தேவை கால்சியம் இல்லை நான் சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் குறைகிறதுங்கிறது எப்போ கண்டுபிடிக்கலான்னா இந்த கண்ணு இல்லைனாக்கா முகத்தில் இருக்கிற சின்ன சின்ன தசைகள்லாம் துடிக்க ஆரம்பிக்கும் அது கால்சியம் குறைஞ்சி போச்சுங்கிறதுக்கு ஒரு அடையாளம் அப்போ அந்த மாதிரி கால்சியம் உடம்பில் குறைஞ்சிதுன்னா என்ன ஆகும் தசைகளுக்கு கால்சியம் தேவை இதயத்திற்கு தேவை இந்த தசைகள்லாம் துடிக்கும்போது சுருங்கி விரியும் போது கால்சியம் தேவை இப்போ உடம்பில் நமக்கு கால்சியம் அளவு குறைஞ்சி போச்சு நம்ம சரியாக கால்சியம் உட்கொள்ளவில்லை குறைஞ்சி போச்சு உடம்பு என்ன பண்ணிவிடும் தெரியுமா எலும்பில் இருக்கிற கால்சியத்தை எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது ஒரு ரிசர்வ் மாதிரி பேங்க்கில் போட்டு வச்சா மாதிரி எலும்பில் இருக்குதுன்னு சொல்லி அங்கேருந்து எடுக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எலும்போடைய செரிமானம் செறிவு குறையும் அப்போ எலும்புடைய அடர்த்தி குறைந்ததுன்னா எலும்பு உடையறத்துக்கு வாய்ப்பு அதுதான் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் அப்போ நம்ம கால்சியம் சரியாக உட்கொள்கிறோமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நார்மலாக ஒரு அடல்ட்டுக்கு ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு மில்லி கிராம் கால்சியம் தேவை அந்த கால்சியம் நம்ம உட்கொள்வது சரியாக இருக்கா இந்த பச்சை காய்கறிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோமா இல்லையா நல்ல கரும்பச்சையாக இருக்கக்கூடிய இலைகளை கொண்ட காய்கறிகள் ப்ரோக்கோலி இந்த மாதிரி விஷயங்களில் கால்சியம் இருக்குது 
அதே மாதிரி சில வகையான மீன்கள் சால்மன் மீன் போன்றவற்றில் கால்சியம் உண்டு சோயா பால் பார்த்திங்கன்னா அங்கே போட்டிருப்பாங்க அதிலேயே கால்சியம் ஃபார்ட்டிஃபைட் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க சோயா பாலில் ஆரஞ்ச் ஜூஸில் கால்சியம் ஃபார்ட்டிஃபைடாக வரும் சில வகையான சீரியல்ஸ் அந்த பொருட்கள்லேயும் கால்சியம் ஃபார்ட்டிஃபைடாக இருக்கும் அப்போ அந்த கால்சியம் வேணுங்கிறவங்க மருத்துவ ஆலோசனையோடு அந்த மாதிரியான பொருட்களை உட்கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாவது மிக முக்கியமான விஷயம் எக்ஸசைஸ் நீங்கள் ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்கவங்க என்ன பழக்கத்தில் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த மாதிரியான எக்ஸசைஸ் ஏரோபிக் எக்ஸசைஸஸ் கார்டியோ அந்த மாதிரியான எக்ஸசைஸஸ் எதுவுமே இல்லைங்க இது வரைக்கும் நான் பழகவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க தயவு செஞ்சு இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போதே அப்படியே நடக்க ஆரம்பிங்க ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் இருபது மணி துளிகளாவது நடப்பதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி நடந்தால் அந்த எக்ஸசைஸ் நமக்கு உதவியாக இருக்கும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுங்கிறது அந்த போன்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அந்த ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் புரதம் நம்முடைய உணவில் இருக்கிற புரதத்தினுடைய அளவு புரத அளவு குறைஞ்சி போச்சுனாலும் அந்த போன்ஸுடைய ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சரியாக வராது அதனால் நமக்கு தேவைப்படுகிற புரதத்தை உட்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இது எவ்வளவு தேவை ஒருவேளை சில பேருக்கு ரொம்ப புரதம் குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணணும் மருத்துவர்கிட்ட ஆலோசனை பெற்று எந்த வகையான புரதத்தை ப்ரோட்டீன் பவுடர் சாப்பிடலாமா என்ன மாதிரி அப்படின்னெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஆனால் புரதம் பேலன்ஸ்டாக நம்முடைய உணவில் இருக்க வேண்டும் வைட்டமின் டி இன்றைக்கி நிறைய பேர் வாழ்க்கை எப்படி மாறி போச்சுன்னா அவங்க வெளியில் வெயிலில் கொஞ்சம் கூட வரதில்லை நம்ம வந்து ட்ராப்பிக்கல் கண்ட்ரி இந்த ட்ராப்பிக்கல் கண்ட்ரியில் நமக்கு வைட்டமின் டி குறைபாடு வருகிறதுன்னு சொன்னால் அது நம்முடைய வாழ்க்கை முறை மாற்றம்தான் காலையில் எழுந்த உடனே ஏசி ரூமுக்குள்ளே உட்காந்தாங்கன்னு சொன்னால் கார்லேயும் ஏசியில் போயிடுவாங்க வெளியில் எங்கேயுமே வரமாட்டாங்க அப்போது இரவு வரைக்கும் அந்த மாதிரியே இருந்தால் அந்த வைட்டமின் டி சிந்தசிஸ் நடக்கவே நடக்காது அதனால தான் நிறைய பேர் இப்போது வைட்டமின் டி மாத்திரைகளை உட்கொள்ள வேண்டி வருகிறது கொஞ்சம் உங்களை ஒரு நேச்சுரல் லைட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுங்க ஒரு பக்கம் உட்கொள்வது இருக்கட்டும் இருந்தாலும் நேச்சுரல் லைட்டுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுங்க பால்கனி இருந்தால் பால்கனியில் போய் நின்று கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் ஏசிலேயே இருக்க வேண்டாம் கொஞ்ச நேரம் பால்கனியில் போய் நின்று அந்த நேச்சுரல் லைட் நேச்சுரல் சன்லைட் நம்முடைய பழைய காலத்து பழக்கம் சூரிய நமஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணுவது அதில் நேச்சுரலாக அந்த சன்லைட் கிடச்சிது சரி இதெல்லாம் தவிர உணவில் எங்கேயாவது வைட்டமின் டி கிடைக்குமான்னா கிடைக்கும் பாலில் கொஞ்சம் கிடைக்கும் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் அதில் கிடைக்கும் தயிர் யோகட் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த தயிரில் வைட்டமின் டி கிடைக்கும் முட்டையினுடைய வெள்ளை கருவில் வைட்டமின் டி கிடைக்கும் சில வகையான மீன்களில் கிடைக்கும் சீஸ் அதில் வைட்டமின் டி உண்டு அதே மாதிரி சில வகையான காளான்களில் வைட்டமின் டி உண்டு இதெல்லாம் வைட்டமின் டியை நம்ம உடம்பு அசிமிலேட் பண்ணுறதுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய உணவுகள் சரி அடுத்தது என்ன ஐந்தாவது விஷயம் என்னன்னா ஐந்தும் ஆறும் பெரிய நோ நான் மறுபடியும் வேகமாக சொல்லிடுறேன் கொஞ்சம் நினைவு வச்சுக்கோங்க முதல்ல கால்சியம் ரெண்டாவது எக்ஸசைஸ் மூணாவது புரதம் நான்காவது வைட்டமின் டி இதெல்லாம் ப்ளஸ் இதெல்லாம் எஸ்ன்னு சொல்லி நாம் பண்ண வேண்டியது நீங்கள் ஒரு சார்ட் போட்டுக்கிட்டு எஸ் நோ அப்படின்னு போட்டு எஸ்ஸில் டிக் பண்ண வேண்டியது என்ன கால்சியம் சாப்பிட வேண்டும் புரதம் சாப்பிட வேண்டும் நமக்கு வேண்டிய அளவிற்கு வைட்டமின் டி உட்கொள்ள வேண்டும் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டும் நோ அப்படிங்கிறதுல டிக் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா மது பழக்கத்தை குறைப்பது அல்லது விடுவது அறவே விடுவது புகை பிடிக்கிற பழக்கம் இருந்தால் கண்டிப்பாக விட்டு விடுவது ஏன்னா பெரிய பாதிப்பு அதனால் ஆஸ்டியோபரோசிஸில் வந்து நிற்கும் அடுத்தது நம்முடைய உடல் எடையை சரியான விகிதத்தில் வைத்திருப்பது சரியான விகிதத்தில் உடல் எடை இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த எடை அதை ரொம்ப பாதிக்கும் அந்த எலும்புகளை அதனால் நம்முடைய உடல் எடையை சரியாக வைத்திருக்க வேண்டும் பிஎம்ஐ பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸை கொஞ்சம் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணினா இந்த பிரச்சனை தவிர்க்கப்படும் குறைக்கப்படும் ஆஸ்டியோபரோசிஸை கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்த முடியுமான்னா இல்லை அது ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸ் நம்முடைய வயது ஏற 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 எல்லாம் இந்த ப்ளஸில் இருக்கக்கூடிய கட்டுமானங்களெல்லாம் குறையத்தான் குறையும் 
அதனால் அது ஒரு இயற்கையான விஷயம் ஆனால் அந்த இயற்கையான விஷயம் நம்மை பாதிக்காத அளவிற்கு அது ரொம்ப மினிஸ்கியூலாக இருந்தால் பாதிக்காது அதை பாதிக்காத அளவுக்கு நாம் நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை பண்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது அவசியம் சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க வெள்ளம் பனை வெள்ளம் இதெல்லாம் சாப்பிடலாமா இல்லை அதையுமே முற்றிலுமா தவிர்க்கணுமான்னு திருநெல்வேலியிலிருந்து வேலாயுதம் கேட்டிருக்காங்க நார்மலாக இருக்கிறவங்க நார்மல்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு நீரிழிவு இல்லாமல் இருக்கிற அதர்வைஸ் நார்மல் அண்ட் ஹெல்த்தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அவங்களுக்கு வெள்ள சர்க்கரைக்கு பதிலாக அவங்க வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் பனை வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் அதாவது ஜென்ரலாகவே வெள்ளை சர்க்கரையினால் வரக்கூடிய பாதிப்புகளை குறைப்பதற்கு நம்ம காலம் காலமாக நம்முடைய முன்னோர்கள் பயன்படுத்தின பனை வெள்ளம் வெள்ளம் இதெல்லாம் உதவி செய்யும் இந்த வெள்ள சர்க்கரைங்கிறது வேண்டாம் ஆனால் டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வெள்ள சர்க்கரைக்கு மாற்றாக இதை பயன்படுத்தலாம்னு நினச்சா அது தப்பு அதுக்கு என்ன காரணம் இந்த வெள்ளம்னு நம்ம சாதாரணமாக பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா அதில் வந்து ஒரு எழுபது சதவிகிதம் சுக்ரோஸ் அப்படிங்கிற அந்த சுகர் நாம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இந்த சுகருங்கிறதுலையே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது சுக்ரோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் குளுக்கோஸ் க்ளைக்கோஜென் அப்படின்னு எல்லாம் பெயர்கள் சொல்லுவோம் இப்போ அதனுடைய டீட்டெயில்ஸுக்குள்ள அதனுடைய வேதிம முறை எப்படி இருக்குது இந்த கெமிக்கல் காம்பசிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க வேண்டாம் ஆனால் இந்த பெயர்கள்லாம் நிறைய இருக்குது நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுப்போம் மோனோசாக்ரைட் டைசாக்ரைட் அப்படின்னு உண்டு இதில் சுக்ரோஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக அப்சார்வ் ஆகும் அது வந்து ரொம்ப எளிமையான ஒரு சர்க்கரை ரொம்ப சுலபமாக அப்சார்வ் ஆகும் வெள்ளத்தில் எழுபது சதவிகிதம் ஆவரேஜாக பார்த்திங்கன்னா சுக்ரோஸ் தான் இருக்குது மீதம் இருக்கிற முப்பது சதவிகிதம் வேறு வகையான சாக்கரைட் வேறு வகையான சர்க்கரை இருக்குது அந்த சர்க்கரை எல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே போய் விதவிதமாக மாறும் அது அப்சார்வ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகலாம் ஆனால் இந்த சுக்ரோஸ் ரொம்ப சுலபமாக அப்சார்வ் ஆகிடும் அப்போ என்ன அர்த்தம் வெள்ளம் சாப்பிட்ட உடனேயே டக்குன்னு பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் மேலே ஏறும் ஸ்பைக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ரொம்ப வேகமாக பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் ஏறிவிடும் அது மாத்திரம் இல்லை இந்த க்ளைசீமிக் இண்டெக்ஸ்னு ஒன்று அடிக்கடி நம்ம டயபிட்டிஸ் பற்றி பேசும்போதெல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த க்ளைசீமிக் இண்டெக்ஸும் வெள்ளத்திற்கு அதிகம் எண்பத்து நான்கு புள்ளி நான்கு அதனுடைய க்ளைசீமிக் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா டக்குன்னு பிளட்டில் சுகர் அளவு ஏறுங்கிறது மாத்திரம் இல்லை வெள்ளத்தினுடைய இயல்பு படி அந்த மிச்சம் இருக்கிற முப்பது பர்சன்ட் படி அது கொஞ்சம் லேட்டாக ரிலீஸ் ஆகிட்ருக்கும் அப்போது ரெண்டும் பாருங்கள் ஆபத்து ஒரு பக்கம் அந்த செவன்ட்டி பர்சன்ட்டு ரொம்ப இமீடியட்டாக பாடியில் அப்சார்வ் ஆகி டக்குன்னு பிளட் சுகர் மேலே ஏறும் இந்த மிச்சம் இருக்கிற முப்பது கொஞ்சம் லேஸாக அப்படி ஸ்லோவாக ரிலீஸ் ஆகும்போது அது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அப்சார்வ் ஆகி அந்த சமயத்துலேயும் பிளட் சுகர் சுகர் அளவு ஏறும் அப்போ இதனால் பாதிப்பு அதிகமாகும் நீரிழிவு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அதனால தான் இட் இஸ் நாட் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் டயபெட்டிக் பீப்புள் இட் இஸ் நாட் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் தி ஒயிட் சுகர் அதையும் மிதமாகத்தான் பயன்படுத்த வேண்டும் நீரிழிவு இருக்கக்கூடியவர்கள் சில நேரத்தில் பார்த்துருக்கேன்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா வெள்ள சர்க்கரையை அவாய்ட் பண்ணிட்டாக்க நமக்கு பிளட் சுகர்லாம் குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு வெள்ளம் தானே பயன்படுத்துகிறோம் காஃபிக்கு வெள்ளம் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு யாராவது சொல்லியிருப்பாங்க வெள்ளம் தானே பயன்படுத்துகிறோன்னு நிறைய போட்டுப்பாங்க வெள்ளம் தானே அதனால் பரவாயில்ல நான் வெள்ள சர்க்கரை போட்டுக்கும்போது தான் ஹாஃப் ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ நான் ஃபுல்லாக போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு கொஞ்சமாக காஃபி வச்சுக்கிட்டு அதில் நிறைய வெள்ளத்தை போடும்போது அதனுடைய பாதிப்பு அதிகமாகத்தான் இருக்கும் அதனால் வெள்ளம் இஸ் நாட் அ குட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் ஒயிட் சுகர் அஸ் ஃபார் அஸ் டயபெட்டிக் பீப்புள் ஆர் கன்சர்ன் சரி பனை வெள்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த அளவுக்கு இல்லையே தவிர அதிலேயும் பாதிப்புகள் உண்டு இப்போ வெள்ளத்தினுடைய கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் எண்பத்தி நாலுன்னு பார்த்தோம் பனை வெள்ளத்தினுடைய கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஐம்பத்தி நாலு அதனாலேயும் அதனால் வரக்கூடிய பாதிப்புகள் உண்டு கிட்டத்தட்ட இந்த டேபிள் சுகர் வெள்ள சர்க்கரையை வந்து டேபிள் சுகர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேபிள் சுகருடைய கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸும் பனை வெள்ளத்தினுடைய கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றே தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுவும் அதுவும் ஒன்றே தான் அதனால் அதனாலேயும் எந்த விதத்துலேயும் நமக்கு அட்வான்டேஜ் கிடையாது அதனால் பனை வெள்ளம் சாப்பிட்டா 
வெல்லம் சாப்பிட்டா நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிட்ருலாம் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் இந்த கோகனட் சுகர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நீங்கள் பல இடங்களில் சொல்லுவாங்க தேங்காயிலிருந்து தென்னை சர்க்கரை அப்படின்னு பேர் அதுக்கு இந்த தென்னை சர்க்கரைன்னு கோகனட் பாமில் இருக்கிற அந்த கோகனட் சாப்னு ஒன்று இருக்குது அதிலேருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய சர்க்கரை இப்போ பனை வெல்லம் அப்படிங்கும்போது பிற விதமான பனைகள்லேருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய சர்க்கரை பனையிலேயே அந்த பாம் வெரைட்டி அப்படின்னா ஈச்சம் பேரீச்சம் பனை சாகோ இதெல்லாம் அந்த வெரைட்டியில் இருக்கும் அப்போ அது ஒன்று ஒன்றுத்துலேருந்தும் நீங்கள் சர்க்கரை எடுக்கலாம் இந்த வகையறாக்கள்லையே தென்னையிலேருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய தென்னையினுடைய அந்த சாறுலேருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய சர்க்கரைக்கு தான் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் குறைவு அதனால் அது டயபெட்டிக்கில் பயன்படுத்தப்படலாம் என்று நினைத்து இப்போது ஆய்வுகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பல ஆய்வுகளில் தென்னை சர்க்கரையை பயன்படுத்தினா கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் அதிகமாக இல்லை அதனால் அவங்களுடைய பிளட் குளுக்கோஸ் ஸ்பைக் ஆகலை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது மாத்திரமில்லை இந்த தென்னை சர்க்கரையிலையும் சரி பனை சர்க்கரையிலையும் சரி இனுலின் அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்குது இந்த இனுலின்ங்கிறது ஒரு ஃபைபர் நார்ச்சத்து நமக்கு தெரியும் எப்போவுமே நார்ச்சத்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலில் குறைக்கும் அதனால் இந்த இனுலின் இருக்கிறதுனால அது பயன்படலாம் அப்படின்னு சிந்திக்கப்படுகிறது பனை வெள்ளத்தில் இனுலின் இருந்தால் கூட அதில் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட் அளவும் அதில் இருக்கிற சர்க்கரை அளவும் அதிகம்தான் ஆனால் தென்னை சர்க்கரையில் இனுலின்னும் இருக்குது அதே சமயத்தில் கொஞ்சம் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் குறைவாக இருக்குது அதனால் கம்பேரிட்டிவ்லி தென்னை சர்க்கரை பெட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறமே தவிர இன்னும் முழுசாக அது சேஃப் தானா அப்படின்னு நமக்கு ஆய்வுகள் தெரியலை அதனால் வெள்ளம் பயன்படுத்துகிறேன் பனை வெள்ளம் பயன்படுத்துகிறேன் என்கிற ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் ஒரு தப்பு கணக்கை போட்டு நீரிழிவு இருக்கக்கூடியவர்கள் தவறு செய்துவிடக்கூடாது அதையும் கூட மாடரேஷனில் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்பண்டிசிட்டிஸ்னா என்ன அதுக்குன்னே ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருக்கா ஒருவேளை அதை கவனிக்காம விட்டோம்னா அது ஃபேட்டில் ஆகிருமான்னு சாந்தி திருவனந்தபுரத்திலிருந்து கேட்டிருக்காங்க ஆமாம் கண்டிப்பாக அப்பண்டிசைட்டிஸுங்கிறது நம்ம உடம்புல வயிற்றினுடைய அதாவது அப்டமன் அப்படின்னு சொல்கிறமே அந்த வயிற்றினுடைய உள்ளுக்குள்ளே பெருங்குடல் தொடங்குகிற இடத்துல ஒரு சின்னதாக ஒரு உறுப்பு இருக்குது அதுக்கு தான் வேர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் அப்படின்னு பேர் இது வந்து அவ்வளவாக நமக்கு தேவையான உறுப்பு இல்லை வெஸ்டீஜியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் கொஞ்சம் நினத்திசு இருக்குது ஆனால் அந்த உறுப்பு இல்லாமல் கூட மனிதர்கள் நார்மலாக இருக்க முடியும் அது வந்து பெருசாக நமக்கு வந்து உதவி ஒன்றும் பண்ணலை ஆனால் என்ன பிரச்சனை வரும்னா அதில் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும் அதுதான் அப்பெண்டிசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த உறுப்பில் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன்னால் அந்த அப்பெண்டிக்ஸ் மொத்தமாக அழற்சி அடையும் போது அதுக்கு அப்பெண்டிசைட்டிஸ்னு பேர் இது சில பேருக்கு வயிற்று வலி எப்படி அது காமிக்கும்னா வயிற்று வலி இருக்கும் அந்த வயிற்று வலி சில பேருக்கு முணுக்கு முணுக்குன்னு சில குறிப்பிட்ட நாட்களில் இருக்குது அப்புறம் காணும் ஒரு பத்து நாள் இருந்தது அப்புறம் காணும் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அது மருத்துவர்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் எந்த இடத்துல அந்த வலி இருக்குது அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல அந்த வலி வருது அப்படிங்கும்போது அதை அழுத்தி பார்க்கும்போது தெரியும் அந்த வலி அப்பெண்டிக்ஸ்னால் வரக்கூடிய வலி அப்படிங்கிறது வயிற்று வலி தான் அதனுடைய முக்கியமான சிம்டம் வேறு சிம்டம்ஸ் அவ்வளவா இருக்கிறது இல்லை வயிற்று வலி தான் வரும் அந்த வயிற்று வலி வந்த உடனே மருத்துவர் பார்த்துட்டு அது அப்பெண்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அப்பெண்டிசைட்டிஸ் கொஞ்சம் அதனுடைய அழற்சி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அதை ஆப்ரேட் பண்ணி அந்த அப்பெண்டிக்ஸையே ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க இல்லை ரொம்ப அழற்சி குறைவாக இருந்து சில பேருக்கு ஒன்று ரெண்டு தடவை வலி வந்திருக்கலாம் அப்போது அதுக்கு கன்சர்வேட்டிவாகவே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் அது கவனிக்கப்பட வேண்டும் அதை கவனிக்காமல் விட்டு விட்டால் சில நேரத்தில் ரொம்ப அந்த அழற்சி அதிகமாகி அந்த அப்பெண்டிக்ஸ் என்ன ஆகிடும்னா உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே அழுகி போயிடும் உள்ளுக்குள்ளே அழுகி போகலாம் அது வெடிச்சிடலாம் அப்படி வெடிக்கும்போது அது பேர்ஸ்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னால் பக்கத்தில் இருக்கிற சிறுகுடல் பெருங்குடல் இதெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு அது ஃபேட்டெல்லாம் மாறும் அதாவது மரணம் வரைக்கும் கொண்டு போய் விடலாம் எனவே எந்த ஒரு அறிகுறி வந்தாலும் அந்த அறிகுறி என்ன அப்படிங்கிறத உடனடியாக மருத்துவர்கிட்ட போய் கவனித்து அதற்கு தேவையான சிகிச்சையை எடுத்துக்கொள்வது நல்லது